అంటే ప్రభుత్వాలు చంద్రన్న పథకం లేదంటే జగనన్న పథకాలు పెడతారు కానీ అమరజీవి పొట్టి శ్రీరామల పథకం ఎందుకు పెట్టరు కంగుటూరం ప్రకాశం పంతులు గారు ఎందుకు పేరు పెట్టరు ఎవరి పేరు మీద అయితే త్యాగానికి గురైందో ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం నిన్న ఆర్య వయసులకు ఒకటే మాట ఇచ్చాను వారి పొట్టి శ్రీరాములు గారిని గౌరవించుకోవటం ప్రతి తెలుగువాడు ప్రతి ఆంధ్రుడి గౌరవం అది అవసరం అది అందుకనే రాష్ట్ర అవతరణ దినం ఎవరిది అంటే రాష్ట్ర అవతరణ దినం ఎవరిది అంటే పొట్టి శ్రీరాములు గారు చని పుట్టిన రోజున అది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినంగా మనం ప్రకటించబోతున్నాం జనసేన ప్రభుత్వం రాగా అలాగే అలాగే పాలకులని మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడి వంద సంవత్సరాలు అయింది దీనిని శతాబ్ది ఉత్సవాలు జనసేన ప్రభుత్వం ఏర్పడి వెంటనే జరుపుతాం అలాగే మనకి కొబ్బరి నీళ్ల ప్యాకింగ్ యూనిట్ ని ఏర్పాటు చేస్తాం గోదావరి పక్కనే ఉన్న తాగునీటి సమస్య లంకల కోడేరు చెరువు ద్వారా చుట్టుపక్కల గ్రామాలకి తాగునీరు అందిస్తాం అలాగే మన డంపింగ్ యార్డ్ సమస్యని రామానాయుడు గారు తీర్చలేకపోయారు మూడు నెలల్లో మన తాగునీటి సమస్యను తీరుస్తాం పాలకొల్లు ఏరియా ఆసుపత్రిని వంద పడకల ఆసుపత్రిగా వెంటనే చేస్తాం అలాగే అలాగే పాలకొల్లు ప్రాంతంలోని అన్ని గ్రామాల తాగునీటి సమస్యని పరిష్కరించడానికి విజ్ఞేశ్వరం నుంచి డైరెక్ట్ పైప్ లైన్ ద్వారా సరఫరా చేసే పథకాన్ని జనసేన ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వెంటనే ఈ ఆరు నెలల నుంచి తొమ్మిది నెలలలోపు అమలు చేసి పెడతాం అలాగే ఎలమంచిలి మండలంలోని గ్రామాల చివర ప్రాంతాలు అవ్వటం టైల్ అండ్ ఏరియాస్ అవ్వటం వలన రెండవ పంటకి సాగునీరు రావటం లేదని చెప్తా ఉన్నా మేము బ్యాంక్ ఎనాలకి ఎగువనున్న దొంగ మనకి దొంగరాయపాలెం అనే గ్రామం వద్ద ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా బ్యాంక్ ఎనాల్కి గోదావరి నీరు పంపిచేసి ఎలమంచిలి మండల టైల్ అండ్ ఏరియా గ్రామాలన్నింటికి పంపించి రెండో పంటకి నీరు సాగునీటి అందించే ఏర్పాటు ఖచ్చితంగా చేసి పెడతాం అలాగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ ఒక ప్రకటన మా తరపు నుంచి ఏంటంటే కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ని ఖచ్చితంగా రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని తిరిగి అమలు చేస్తాం అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లో ఉన్న ఖాళీల్ని భర్తీ చేయిస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా అదే వర్తింపజేస్తాం అందుకని ఒక న్యూ పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తాం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఎంతైతే జీతపత్యాలు వస్తాయో అంతే సరి సమానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉద్యోగులు కూడా జీతపత్యాలను వచ్చి ఏర్పాటు చేయిస్తాం ఈ మధ్య కాలంలో ఆ మధ్య కాలంలో ముప్పై మూడు శాతం చంద్రబాబు గారు చెప్పినట్టుగా ఇరవై రెండు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఇరవై ఆరు కాకుండా మేము వన్ థర్డ్ ముప్పై మూడు శాతం ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ మేము అందజేసి పెడతాం అలాగే నేను ప్రభుత్వ ఉద్యోగ కొడుకుని కాబట్టి నాకు కష్టాలు తెలుసు సొంత ఇల్లు ఉండవు అందుకని లంచాలతో ఇల్లు కట్టుకు అందరికీ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం ప్రతి టౌన్ సిటీలో సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ మోడల్తో హౌసింగ్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి తన సొంత ఇంటిని కలని సాకారం చేసే బాధ్యత జనసేన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది అలాగే ఉపాధ్యాయులు పని వేళలను పని పద్ధతులను వేతనాలను విధి విధానంలో వారి పాత్రను మారిన పరిస్థితులు అనుగుణంగా ఉండటానికి సరికొత్త ఎడ్యుకేషనల్ రిఫార్మ్స్ ని తీసుకొస్తాం అంటే ఒక కొత్త ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి ఉపాధ్యాయులు కేవలం విద్యార్థుల కోసమే పనిచేయాలి కానీ తెలుగుదేశం నాయకులకో వైసీపీ నాయకులకో వీళ్ళ కోసం పని చేయకూడదు ఆ పద్ధతిని మార్చి తీరుతాం కేవలం విద్యార్థు ఉపాధ్యాయులు అనేవాళ్ళు విద్యను బోధించే వాళ్ళుగా నిజంగా అపర సరస్వతి లాగా ఉండాలని ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయులని కేవలం వారి చదువులకి విద్యార్థులకి పరిమితం చేసే బాధ్యతని జనసేన ప్రభుత్వం ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్ ద్వారా తీసుకొస్తాం